Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız İç Anadolu bölgemizde bulunan, aynı zamanda peri bacaları ile ünü dünyaya yayılan emsalsiz beldemiz Kapadokya. Biz gezerken çok keyif aldık. Çok şey öğrendik. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte Kapadokya bölgesi serüvenimize başlayalım. Güzel Atlar ülkesi olarak bilinen Kapadokya bölgesi, ülkemizin en önemli turizm merkezlerimizin başında gelmektedir. Şehir hayatından uzaklaşmaya, yeryüzünde ve yer altında nefes kesen manzaralar seyretmeye, adreneli yüksek aktiviteler yapmaya, bölgeye has şarapları denemeye, Gün doğumunu balonlarda karşılamaya niyetiniz varsa, gidebileceğiniz en iyi adrestir Kapadokya bölgesi. Orijinal ismi Farsça, Katpatuka olan, daha sonra Roma ve Bizans döneminde Kapadokya olarak adlandırılan, sonrasında ise Kapadokya olarak değişerek gelen bu bölgenin isminin anlamı, Güzel Atlar ülkesidir. Geçmiş dönemde, Persler, Romalılar ile yaptığı savaşlarda Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Kırşehir'i kapsayan bölgeyi ele geçirmişler. Zafer sonucunda ganimet olarak çok güzel ve çok iyi yetişmiş atlara sahip olmuşlardır. Ele geçirdikleri atların güzelliğinden dolayı da kazandıkları bu bölgeye Katpatuka yani Güzel atlar ülkesi demişlerdir. İç Anadolu bölgesinde yer alan turizm cennetimiz Kapadokya, tamamen doğal yollarla bu güzel görünümünü almış bir yerleşim merkezidir. Bölgede yer alan volkanik dağların püskürttüğü lavlar, doğa olaylarıyla olan etkileşimi sonucu eşsiz peri bacalarını ortaya çıkartmıştır. Kapadokya'nın Dünyaca ünlü simgesi konumunda yer alan peri bacalarının oluşturduğu muhteşem güzellikler, mutlaka görülmesi gereken yerlerin en başında gelmektedir. Tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kapadokya bölgesi, aynı zamanda UNESCO tarafından kültürel miras listesine de eklenmiş bulunmaktadır. Dünyaca ünlü bu emsalsiz doğa harikası beldeyi, hep birlikte gezelim mi gezginler? Haydi o zaman başlayalım. Kapadokya denildiğinde akla gelen ilk şey şüphesiz peri bacaları ve gökyüzünde özgürce süzülen balonlar olacaktır. Çünkü Kapadokya demek peri bacaları demek, Kapadokya demek balon turu demektir. Bu bölgede gece Yeni gün doğumuna yaklaşırken isterseniz balonla gökyüzüne havalanıp güneşin doğuşuna havada eşlik ederek peri bacalarını ve muhteşem coğrafyayı yukarıdan keyifle izleyebilirsiniz. Yok ben balona binemem diyorsanız o zaman da Aşk Vadisi'nden hem gün doğumunda gökyüzüne süzülen balonları izleyebilir hem de harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Tercih sizin. Evet gezginler, Kapadokya'da gezilecek yerler, yap- yerler kadar yapılacak aktiviteler de oldukça fazladır aslında. Şayet balona binmek istemiyorsanız atlara binebilir, bölgede gezebilirsiniz. Farklı bir heyecan yaşamak istiyorum diyorsanız peri bacaların arasında ATV'lerle tur atabilirsiniz. Ayrıca gün içinde bölgede gezerken Avanos'un dünyaca ünlü çömleklerini görebilir, çömlek atelyelerini ziyaret edebilir, hatta kendi çömleğinizi yapma şansı bile bulabilirsiniz. Çömlek atelyesi ile birlikte bölgenin öne çıkan değerlerinden birisi olan halı atelyelerine de katılım sağlayabilirsiniz. Ayrı ayrı tatlara sahip şarapları görmek istiyorum diyorsanız, geziniz esnasında mahzenler içerisinde yetişen üzümler ile yapılan şarap atölyelerini keşfedebilir. Ayrıca bölgeye ait farklı 
yöresel lezzetleri zevkle tadabilirsiniz. Bölgeyi çok merak ediyoruz diyenler için cevabımız ise hem doğal hem de kültürel güzelliklerin hepsini içinde barındıran bu bölgede gezilecek birçok yer, birçok durak bulunmaktadır, olacaktır. Etkileyici yeryüzü şekilleri kadar yeraltı şehirleri, vadileri ve farklı coğrafyasıyla dikkat çeken Kapadokya'da görülecek önemli yerleri sizler için şöyle sıralayabiliriz gezginler. Göreme, Ürgüp, Mustafa Paşa, Uçhisar, Çavuşin, Paşa Bağları, Güvercinlik Vadisi, Aşk Vadisi, Avanos, Zelve, Orta Hisar, Dervent Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri bölgede ilk akla gelenlerden bazılarıdır. Ayrıca bölge, film ve dizi setlerine mekan olabilecek kadar birçok yere sahiptir. Bunlardan birisi olan Asmalı Konak dizisinin çekildiği Mustafa Paşa Köyü'nün içinde yer alan ve günümüzde otel olarak hizmet veren konak da ziyaretçilerin bölgeye gelince mutlaka uğradığı uğrak yerlerinin arasında bulunmaktadır. Gezginler, bu gezilecek yerlerin dışında bölgeye oldukça yakın bir yerleşim merkezi olan Hacı Bektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Türbesi ile Aksaray iline bağlı Güzel Yurt ilçesinde yer alan Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'ni görmeden bölgeden ayrılırsanız çok pişman olabilirsiniz. Ayrıca Aksaray, Nevşehir ve Niğde'nin kesişme noktasında olan Narlıgöl, Krater Gölü ile Kapadokya geziniz esnasında görülmesi gereken yerler arasında mutlaka olmalıdır. Gezginler, benzersiz jeolojik yapısı, kültür ve tarih mirası ile Dünyada eşi benzeri olmayan Kapadokya'da birbirinden meşhur kiliselerin, yeraltı şehirlerinin ve meşhur peribacalarının bulunduğu Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp, Zelbe gibi bölgelerde gezerken insan unutulmaz anlara tanıklık ediyor. Bu bölgeyi bu kadar özel kılan nedenlerden birisi Kapadokya'nın kendine has olan o yöresel dokusunun bozulmadığı, tüf kayalardan oluşan evlerinin güzelliği olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Çünkü buranın tarihi dokusunu görselliği kadar farklı ve güzel bir şekilde yansıtan köy merkezi bölge yaşantısının doğrudan tanık olunabildiği bir bölgedir. Kapadokya gezi rotanıza nereden başlayacağınızın çok bir önemi yok. Çünkü Göreme, Ürgüp ve Orta Hisar birbirlerine çok yakın bölgeler olunca nereden başlamaya karar verilmesi de çok zor olmuyor aslında. Şimdi sizlere Kapadokya bölgesini oluşturan ve muhteşem güzelliklere sahip olan bu yerleşim merkezlerinden birkaç tanesinden biraz bahsedelim. Göreme Ürgüp'ün 5 kilometre, Nevşehir'in 12 kilometre doğusunda kalan beldenin geçmişi çok eskilere dayansa da hala merak uyandıran gizemli bir hikayesi bulunmaktadır. Kapadokya'nın kalbi sayılan Göreme'nin tarihi anlamdaki en önemli değeri Göreme Açık Hava Müzesi'dir. Bu müzede milattan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yoğun bir manastır hayatı yaşanmış olup neredeyse her kaya bloğunun içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekanları mevcut bulunmaktadır. Ürgüp Nevşehir'in 20 kilometre doğusunda yer almakta olup Kapadokya bölgesinin en önemli ve en gözde merkezlerinin başında gelmektedir. Tüm Kapadokya bölgesinin önemli karakterini taşıyan içi oyulmuş kayalar ile bu kayaların üzerine yapılmış taş ev konaklar Ürgüp'ün merkezinde oldukça fazladır. Bu taş evlerin işçiliğini görmek için sadece Ürgüp'ün sokaklarını yürümek yeterli. Ürgüp, Kapadokya'nın gece hayatı açısından en hareketli ve 
en kalabalık ilçesi olup bölgeye gelen turistlerin tercih sebebidir. Uçhisar Nevşehir iline 6 kilometre, Ürgüp'e 12 kilometre, Avanos'a ise 10 kilometre mesafede olan Uçhisar beldesi, Pers döneminde kral yolu, Selçuklu döneminde ise İpek yolu olarak bilinen bölge üzerinde kurulmuştur. Uçhisar, Kapadokya'nın her yerinden görülen en büyük peri bacası olup, Uçhisar kalesinin zirvesi ise Kapadokya'nın kuş bakışı görülebileceği tek adrestir. Avanos Nevşehir iline 18 kilometre uzaklıktadır. İlçede çok sayıda çanak çömlek atölyesi bulunmakta olup Hititlerden bu yana çanak çömleklerin bu bölgede yapıldığı bilinmektedir. Avanos bölgesinde çarkla yapılan çömlek sanatı kavimden kavime, babadan oğula geçerek günümüze kadar gelmiştir. Çanak çömleklerin yapılabilmesi için İlk önce Avanos'un dağlarındaki veya Kızılırmağ'ın eski yataklarındaki yumuşak ve yağlı kil topraklar toplanıp önce elenip sonra da iyice yoğrularak çamur haline getirilmektedir. Daha sonra da çark adı verilen ve ayakla döndürülen tezgahın üzerinde bulunan çamur maharetli ellerde şekil alarak istenilen çanak veya çömlekler meydana gelmektedir. Güvercinlik Vadisi Uçhisar'dan başlayıp Göreme'ye kadar uzanan ve 4 kilometrelik bir alan kaplayan Güvercinlik Vadisi adını kayalara uyulmuş güvercin yuvalarından almıştır. Bölge halkı 9. yüzyıla kadar bu güvercinleri besleyip gübrelerini üzüm bağlarında yumurtalarını ise frekslerin alçılarında kullanmışlardır. Gezginler, bölgede bulunan hem güvercin yuvalarını hem de doğanın sunduğu eşsiz bitki ölçüsünü siz de görmek istiyorsanız, bu vadiyi de diğer bölgeler gibi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ihlara Vadisi Vadi, Aksaray'ın güzel yurt ilçesine bağlı Ihlara kasabasında yer almaktadır. Aynı zamanda Hasan Dağı'nın kuzey doğusunda olup şehir merkezine 40 kilometre, Güzel Yurt'a ise 7 kilometre uzaklıktadır. Vadi Hasan Dağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz çayının binlerce yıllık aşındırması sonucunda oluşmuştur. Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahiptir. 18 kilometre uzunluğunda ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde olan aynı zamanda içinde çok çeşitli yaşam alanını bulunduran vadi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini de taşımaktadır. Vadinin çevresindeki kayaların uyulmasıyla Oluşturulmuş yüzlerce kilise, bu vadiyi dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden birisi haline getirmiştir. Evet gezginler, biz Kapadokya bölgesine birkaç kez gittik. Gezdik, gördük ve doyamadık. Bu emsalsiz doğa harikası bölge, herkes tarafından da mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelmelidir diye düşünüyoruz. Ve sizler için serüvenimize devam ediyoruz. Kapadokya bölgesini emsalsiz yapan coğrafyası ve peri bacalarının dışında devasa balonlarla sabah gün doğumunu karşılamak ve gökyüzüne açılıp güneşin doğuşunu izlemek yapmanız gereken etkinliklerin başında yer alabilir. İnanın gezginler. Balondan indikten sonra ise gün içinde balonla gördüğünüz yerleri Tek tek gezdiniz mi, yaşamı, yaşamış olduğunuz balon deneyimini hem daha kalıcı kılabilir hem de tatilinize ayrı bir renk katmış olursunuz. Gezginler Tarih kokan, doğal güzellikleriyle çok farklı duygular uyandıran ve ziyaretçilerini gizemli atmosferiyle büyüleyen Kapadokya'da öğren yerleri, kaleler, 
anıt mezarlar, kiliseler ve yeraltı şehirleri bu bölgede bambaşka bir dünyadaymış hissi veriyor insana. Diğer turistik alanlarda görmeye alışık olmadığınız peri bacaları ve kendine has doğasıyla ülkemizin gerçekten görülmeden geçilmemesi gereken yerlerin en başında geliyor Kapadokya bölgesi. Henüz Kapadokya'ya gitmediyseniz geç kalmış sayılmazsınız. Bölgeyi gezmek için ilk işiniz yaklaşık bir haftalık tatil planı ayarlamak olmalı bizce. Her mevsimi farklı güzelliklere sahip olan bu bölgeye, ister özel aracınızla, isterseniz tur ajanteleri ile rahatlıkla gidebilirsiniz. Kapadokya bölgesini ziyaretinizi tamamladıktan sonra ise, bölgeyi ilk defa ziyaret eden herkes gibi, bunca zaman yaşadığımız topraklarda, Böyle bir güzelliğin varlığını bilip görmek için bu kadar gecikmiş olduğunuz için pişman da olabilirsiniz aynı zamanda. Bu nedenle kesinlikle gezi sürenizi çok iyi ayarlayarak bölgenin tüm güzelliklerini detaylı bir şekilde gezip görmeniz gerekiyor. Kapadokya'yı gezerken yorulup, yorulup acıktığınızda ne yiyebiliriz diye düşünmeyin. Nevşehir Mutfağı İç Anadolu mutfağının özelliklerini taşımaktadır. Bölgenin meşhur yöresel yemekleri arasında bakliyat ve tahıl ürünleri ile kırmızı et yemekleri ön plana çıkmaktadır. Hazırlanması ve pişirilmesi oldukça zahmetli olan testi kebabı ve çömlekte kuru fasulye bölgenin en meşhur yemekleri arasında yer almaktadır. Nevşehir'in meşhur lezzetleri arasında nohutlu yahni, bulgur pilavı, kuzu tandır, mantı, su böreği, un helvası ve sütlaç da bulunmaktadır. Hamur işleri arasında ise mantı ve gözleme öne çıkmaktadır. Gezginler, bilindiği üzere Kapadokya bölgesi eşsiz coğrafyası ile dünyanın en çok ilgi gören doğa yapıtlarından birisidir. Sizler de Türkiye'yi keşfetmek ve harika zamanlar geçirmek istiyorsanız, Geç kalmadan valizlerinizi toplayıp acilen Kapadokya bölgesine doğru yola çıkmalısınız. Nasıl olsa gideriz diye düşünürseniz çok geç kalmış olabilirsiniz. Bizden söylemesi. Şimdi sıra sizde gezginler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.